Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu dem ersten Teil dieser kleinen Videoreihe, wo ich zeige, wie man ein individuelles Kundenkonzept für einen Werbefilm erstellt. Falls du einen kleinen Überblick haben möchtest, was dich hier alles erwartet, dann schau dir gerne dieses Ankündigungsvideo vorher an. In diesem Video geht es um das Thema Markenattribute. Wie du die passenden Markenattribute mit deinem Kunden zusammen erarbeitest und daraus ein klares Markenstatement entwickelst, das zeige ich nach dem Intro. Daher, Ladies and Gentlemen, willkommen bei Product Chat Mastery. Das Grundziel dieser Übung ist es, eine Idee auszudrücken, ohne zu genau sein zu müssen. Und im Durchschnitt solltest du um die 40 Minuten für diese Übung einplanen, um sie mit deinem Kunden durchzuführen. Die grundlegenden Bereiche, auf denen eine Marke kommuniziert, sind Kultur, Kunde, Stimme, Gefühl, Einfluss und X-Faktor, also die Alleinstellungsmerkmale. Und genau diese sechs Bereiche werden wir mit dem Kunden zusammen dann genauer beleuchten. Für den ersten Punkt Kultur, frage deinen Kunden, wie würde deine Community dich beschreiben? Hier hilft es am Anfang besonders, sich Rezensionen einmal durchzulesen, wie die Endkunden tatsächlich deinen Kunden oder das Produkt beschreiben. Für den zweiten Punkt, frage am besten deinen Kunden, wie er seine Kunden beschreiben würde, also quasi genau das Gegenteil. Der dritte Punkt Stimme spiegelt die Persönlichkeit wieder, also also frag hier am besten, wie klingst du für andere oder was ist deine Persönlichkeit? Der vierte Punkt, Gefühl, ist für den Kunden meistens ein bisschen schwieriger zu beschreiben. Die Kernfrage ist, wie fühlt sich ein Endkunde, nachdem er das Produkt genutzt hat oder mit dem Unternehmen interagiert hat? Der fünfte Punkt, Einfluss, ist dann wieder ein bisschen einfacher für den Kunden. Die übergeordnete Frage ist hier, welcher greifbare oder messbare Einfluss hier geboten wird. Auch der letzte Punkt, X-Faktor, ist relativ simpel, denn was unterscheidet das Unternehmen? von anderen. Und mit dieser Tabelle findest du dann relativ einfach heraus, welche Attribute die Marke definieren. Und einige Punkte sind oft etwas einfacher als andere. Es hilft hier, das Unternehmen sich wie eine Person vorzustellen, die man mit Adjektiven beschreiben möchte. Aber was genau sind solche Attribute? Theoretisch kann alles so ein Attribut werden, aber am einfachsten ist es, mit Adjektiven zu arbeiten. Und Attribute, die ich häufiger höre, sind familiär, freundlich, modern, spaßig, spirituell, jung, nachhaltig, kreativ, lustig, natürlich, sozial, stark, ehrlich, aufgeregt, stolz. Naja, um einfach mal so ein paar Beispiele zu nennen. Und hier ist halt hauptsächlich das Team des Kunden gefragt, das dir helfen soll, die Marke zu definieren und zu beschreiben. Deine Aufgabe ist erstmal, die Punkte nur aufzuschreiben und möglichst positiv zu formulieren. Zum Beispiel ist man nicht hyperaktiv, sondern eher energetisch oder auch nicht langsam, sondern eher geduldig. Und als erstes geht es tatsächlich darum, erstmal wild zu brainstormen. Dazu arbeite dich am besten Spalte für Spalte nach vorne und fang bei Kultur an und frag den Kunden, wie wird würde eure Community euch beschreiben. Dazu sammelst du die ganzen Attribute, die dir gesagt werden und formulierst sie gegebenenfalls etwas positiv um. Das Ganze machst du dann ungefähr drei Minuten lang, bis du dann zur nächsten Spalte überspringst. Und so brainstormt ihr dann ungefähr drei Minuten jede Spalte einmal durch. Nachdem ihr damit durch seid, geht es nur darum, die Attribute in ihrer Priorität zu sortieren. Dazu gibst du dem Team des Kunden zunächst zwei Minuten Zeit, pro Spalte die Top 3 auszuwählen. Und anschließend hat das Team pro Spalte jeweils noch eine Minute Zeit, um den wichtigsten Attribut Punkt aus der Top 3 zu wählen. Wichtig ist aber, dass diese Zeiten nie zu eng gesehen werden, da manche Bereiche einfach etwas länger dauern und manche dafür etwas schneller gehen. Das heißt, aus jeder Kategorie hat das Team nun ein Attribut herausgefiltert, was es am besten beschreibt. Und daraus kann man nun ziemlich einfach ein Markenstatement entwickeln. Und zwar kannst du dazu folgende Satzstruktur benutzen, die die wichtigsten Inhalte des Unternehmens und der Marke widerspiegeln. Name des Unternehmens bietet Produkt oder Service für die Kundenattribut Menschen in einer Kultur. Kulturattribut Atmosphäre mit einer Stimmattribut Stimme. Sie helfen dabei, sich Gefühlattribut und Einflussattribut zu fühlen und überraschen dabei mit X-Faktor-Attribut. Ein Beispiel könnte daher so aussehen. Die QXV Cosmetics GmbH bietet Beauty-Produkte für die nachhaltigen Menschen in einer frischen Atmosphäre und einer offenen Stimme. Sie helfen dabei, sich natürlich und besonders zu fühlen und überraschen dabei mit veganen Rezepturen. Ein anderes Beispiel könnte sein, Product Shut Mastery bietet Werbefilmproduktion für die aufstrebenden Menschen in einer strategischen Atmosphäre mit einer freundschaftlichen Stimme. Sie helfen dabei, sich inspiriert und zielstrebig zu fühlen 
und überraschen dabei mit Kundennähe. Nur als Beispiel natürlich. Zum Schluss solltest du dieses Statement nochmal laut und deutlich dem Kunden und seinem Team vorlesen und nachfragen, ob jeder die Vision dieser Marke in diesem Statement sehen kann. Und durch dieses relativ simple Markenstatement haben wir herausgefunden, wie sich das Unternehmen darstellen möchte und wie es wahrgenommen werden möchte, was absolut essentiell für jede kreative und visuelle Arbeit ist. Und was schätzt du, wie viele Werbefilmproduzenten sich so intensiv mit einem Unternehmen auseinandersetzen, um genau herauszufinden, wer sie eigentlich sind, sodass du es schaffst, deinem Kunden eine klare Vision von dem Unternehmen und von der Marke zu geben. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass es nur wenige machen. Und damit haben wir den ersten Schritt für die Grundlage geschaffen, um das Unternehmen besser zu verstehen. Im zweiten Schritt geht es als nächstes darum, die Zielgruppe deines Kunden herauszufinden. Wenn du das nicht verpassen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren. Und ich hoffe, wir werden uns da wiedersehen. Und damit ab zum Outro. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass auf jeden Fall ein Like da, damit würdest du mir unglaublich weiterhelfen. Und wenn ich mir sogar ein Abo von dir verdient habe, dann drück unten den roten Knopf und aktiviere die Glocke. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder und bis dahin tschüss, bye bye und ciao.